Det er blevet tid til en gyser, der foregår langt ude i skoven. Et af de steder, hvor mange har problemer, når de skal vise uafgørbarhed, det er, at de tænker, måske kan jeg lade være med at bruge reduktion. Måske kan jeg bare helt slippe, måske kan jeg sige et eller andet med, alle kan da se, det er umuligt, men nej. Bevis ved uvidenhed. Det dur ikke. Fordi, bare fordi jeg ikke kan finde en afgør, betyder det ikke, at jeg ikke kunne finde den i morgen, og det betyder ikke, at den anden ikke kunne. De her beviser ved reduktion viser, at det er bevisligt umuligt at konstruere en afgør. Kun reduktion er en gyldig bevisteknik. Så man skal bruge reduktion, hvis man viser uafgørbarhed. Et sted, hvor mange, der bruger reduktion, måske ikke øh, helt har styr på det, det er, hvilken vej man skal reducere. Man har indimellem hørt til mundt eksamen, studerende, der begrejster sagde, jamen det er ligegyldigt, hvilken vej man reducerer, bare man reducerer, så er vi glade. Nej, hvis jeg skal vise, at jeg vil vise, hvis jeg vil vise øh, et problem eller nyt, Uafgørbart. Hvordan gør jeg det? Jamen, så gør jeg det ved at antage, at øh, et nyt, det rent faktisk var afgørbart, med afgører et nyt. Øh, og øh, vis, at øh, vi så kan lave en afgør for et gammelt, uafgørbart problem. Så det er et velkendt, uafgørbart problem. Så det er sådan, vi gør. Vi reducerer med andre ord fra det gamle til det nye. Så det er altid den vej, reduktionen går. I mange reduktioner, så gør man i det her skridt det, at man laver en oversættelse af instanser fra et nyt, en overskyld, instanser fra et gammelt til instanser fra et nyt. Og øh, det, i mange af de beviser, I har set, så konstruerer vi et eller andet. Vi konstruerer måske En uh, turing maskine beskrivelse eller måske konstruerer vi to, en beskrivelse af to maskiner, eller vi konstruerer en beskrivelse af en kontekstfri grammatik, og mange tænker, skal vi køre dem, skal vi køre dem, hvordan skal vi køre dem? De skal aldrig køres. Fordi de er bare input. til vores afgører for det nye sprog. Et nyt, de skal aldrig køres. Det er bare strenge, som et nyt form. Øhm, en tredje ting, hvor der skal gyses, det er, jamen, mange har set all CFG. Det var det her. Det er spørgsmålet om givet en kontekstfri grammatik. Beskriver den så sproget af alle strenge. Og vi ved, at det her det er uafgørbart. Så siger de, jamen Hans, der er et eller andet galt, fordi vi har da set på ECFG. Det er sproget af alle de kontekstfri grammatikker hvor at LRG 
Ja, til tommelsprog. Det har du vist. Det var jo Gørbert. Hvordan i alverden kan det dog være? Hvor formor? Det er vigtigt at huske, at uh, all CFG er jo ikke komplementet til ECFG. Det gælder jo ikke, at vi uh, har jo ikke generelt, at hvis nu at uh, en kontekstfri grammatik, den ikke beskriver alle strenge, øh, så beskriver den ingen strenge. Så øh, det er sådan det er. Det sidste sted, hvor mange falder i vandet. De går ud i skoven, tager hinanden i hånden, springer i søen, falder godt og grundigt i vandet. Det er, man kan høre mange studerende ude i skoven sige, det tomme sprog er uafgørbart. Hvorfor er det det? Og det er det i løgn. Det passer ikke. Men de siger, det er Thomas Brug og gør bare, og det er det fordi, ECM er. Og, og det er ligesom det samme. Nej, det er ikke tilfældet. Husk, ECM er sproget af alle de beskrivelser af Turing-maskiner, hvor at eller M, Ø. Det er et sprog af en masse Turing-maskinebeskrivelser, der er nogen. Men til Thomas sprog Ø, det er bare sproget, hvor der slet ikke er nogen streng. Og her er en afgør for Ø. Den er bare på en på X. Afvis. Det er i hvert fald en afgør for ø. Det er en maskine, der altid slutter, og den accepterer alle de strenge, der er i ø, og dem er der godt nok ikke nogen af. Så ø, det tomme sprog, er i høj grad afgørende.